உங்களோட மொபைல் நம்பர் கூகுள் டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நேற்றிலேருந்து ஒரு செய்தி பரவிக்கிட்டு இருக்கு என்ன செய்தி அதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் யூசர்ஸ் உடைய மொபைல் நம்பர் கூகுளில் கிளியர் சர்ச்சில் டிஸ்பிளே ஆகிறதாகவும் அதில் லட்சக்கணக்கான நம்பர்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கதா அந்த செய்தியில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வாட்ஸ்அப் என்ன எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் டு சாட்ன்ற ஃபீச்சர்னால தான் அந்த மொபைல் நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகிறதாகவும் இது எந்த விதமான ஒரு டேட்டா லீக்கும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த எக்ஸ்பிளேஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோன் நம்பர் தானே லீக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் அசால்ட்டாக விட்டுற முடியாது ஏன்னா ஃபோன் நம்பரை வச்சு ஏகப்பட்ட ஸ்கேம்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் வெரிஃபிகேஷன் ஸ்கேம் இதை வாட்ஸ்அப் நிறுவனமே இதுக்கு இது ரிலேட்டடாக ஒரு அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க வாட்ஸ்அப் வெரிஃபிகேஷன் ஸ்கேம்னா என்னது பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும் அந்த எஸ்எம்எஸ்ல ஓடிபி இல்ல பின் நம்பர் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதை கேட்டு தெரியாத நம்பர் உங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த ஓடிபி கேட்பாங்க அந்த ஓடிபி மட்டும் நீங்க அவருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த செகண்ட்ல இருந்து உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் கம்ப்ளீட்டா அந்த நபருடைய கண்ட்ரோலுக்கு போயிடும் அதோட என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட்டும் டீஆக்டிவேட் ஆயிடும் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்க போன்ல இருக்க வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணி மறுபடியும் உங்க போன் நம்பரை போட்டு நீங்க வெரிஃபை பண்ணணும் நீங்க வெரிஃபை பண்ண உடனே அந்த அட்டாக்கர் கிட்ட இருக்க வாட்ஸ்அப் டீஆக்டிவேட் ஆகிடும் இதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது பாத்துட்டீங்கன்னா அந்த அட்டாக்கர் உங்க மொபைல் நம்பரை பல தடவை போட்டு வெரிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணியிருந்தாருன்னா உங்க போன்ல உடனே உங்களால ஓடிபி ரெக்வஸ்ட் பண்ண முடியாது குறைஞ்சபட்சம் மூணு மணி நேரமாக கேட்டு அந்த லாக் இனிஷியேட் பண்ணும் அந்த பர்டிகுலர் மூணு மணி நேரம் என்ன ஆகும்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த அட்டாக்கர் உங்க அக்கௌண்ட்டை மிஸ் யூஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இதுக்காக வாட்ஸ்அப்பே என்ன சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா டூ ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் என்னபல் பண்ண சொல்லி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த டூ ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் என்பல் பண்ணா என்ன பண்ணணும் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணிக்கோங்க ஓபன் பண்ணிட்டு மேல மூணு டாட் இருக்கும் அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்க டாப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அக்கௌண்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ண பிறகு டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும் அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க என்னேபிள் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அதை நீங்க டாப் பண்ணீங்கன்னா உடனே நீங்க என்ன சிக்ஸ் டிஜிட் பின் நம்பர் செட் பண்றீங்கன்னு சொல்லி கேட்கும் இந்த பின் நம்பர் தான் நீங்க மறுபடியும் உங்க போனை நீங்க ரீஆக்டிவேட் பண்ணும்பொழுது கேட்கும் சோ இப்ப இதுல நான் ஒரு பின் நம்பர் செலக்ட் பண்றேன் மறுபடியும் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லி கேட்கும் மறுபடியும் நான் அதை செலக்ட் பண்றேன் செலக்ட் பண்ண பிறகு என்ன கேட்கும்னு பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் கேட்கும் எதுக்காக இந்த இமெயில் அட்ரஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா உங்க பின் நம்பரை நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னா அதை ரீசெட் பண்றதுக்காக இமெயில் அட்ரஸ் தான் இது நீங்க இந்த உங்க இமெயில் அட்ரஸ் டிஸ்பிளே பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ண பிறகு மறுபடியும் உங்க இமெயில் அட்ரஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளவுதான் உங்க டூ ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் எனேபிள் ஆயிடுச்சு இது மட்டும் இல்லாம வாட்ஸ்அப் டிபியா ஏகப்பட்ட பேர் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா தன்னுடைய மகளோட போட்டோஸ் தன்னுடைய ஃபேமிலி போட்டோஸ் சொல்லி பர்சனல் போட்டோஸ் வச்சுட்டு இருக்காங்க இதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா உதாரணத்துக்கு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருச்சியை சேர்ந்த ஒரு நபர் தன்னுடைய மகளோட போட்டோவை வாட்ஸ்அப் டிபியா வச்ச போது தவறான ஒரு பர்சன் அந்த போட்டோவை எடுத்து ஆபாசமா மார்க் பண்ணி பேஸ்புக்ல ரிலீஸ் பண்ணிருக்காரு அதனால அந்த பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் டிபி ஒரு பொண்ணோட உயிரெடுக்கிற சுச்சுவேஷனே கிரியேட் பண்ணிருக்கு அதனாலதான் சொல்றோம் தயவு செய்து ஃபேமிலி போட்டோவை வாட்ஸ்அப் டிபியா வைக்காதீங்க அப்படி நீங்க வைக்கிறீங்கன்னா யார் யார் பார்க்கணும் பார்க்க கூடாதுன்ற கண்ட்ரோல நீங்க எடுத்துக்கோங்க அதை எப்படி பண்ணணும்னா உங்க வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ண உடனே மேல மூணு டாட் இருக்கும் அந்த மூணு டாட்டை நீங்க டேப் பண்ணுங்க டேப் பண்ண உடனே கீழே பாத்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அக்கௌண்ட் குள்ள போன பிறகு பிரைவசின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்க டேப் பண்ணுங்க டேப் பண்ணீங்கன்னா இங்க ப்ரொஃபைல் போட்டோன் இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ண உடனே இங்க உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியும் யார் யாரெல்லாம் பார்க்கணும் பார்க்க கூடாதுன்றது இப்ப எவ்ரி ஒன்றது செலக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால என் போன் நம்பர் வச்சிருக்க எல்லாராலையும் பார்க்க முடியும் இதுவே மை கான்டாக்ட் டிஸ்பிளே செலக்ட் பண்ணிருந்தேன்னா என் போன்ல யார் யாரெல்லாம் கான்டாக்ட்ல இருக்காங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் இதை பார்க்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாம பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் வெப்ல சில பிரச்சனைகள் இருக்கு வாட்ஸ்அப் வெப்ன்றது என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய போனை டேரக்டா கம்ப்யூட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி சைமன் டேனேஸா ரெண்டுத்தையுமே ஆக்சஸ் பண்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஃபீச்சர் தான் வாட்ஸ்அப் வெப்ன்றது 
நீங்கள் இதை மூணு டாட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வாட்ஸ்அப் வெப்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் டேப் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஏதாவது லாகின் ஆகி இருந்திருந்தால் லாக் அவுட் ஃப்ரம் ஆல் டிவைஸ் அப்படின்றது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் நீங்கள் சேஃபாக இருக்கலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் வாட்ஸ்அப்பில் பேசிக்கான சில சேஃப்டி செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது உங்களுக்கு தெரியாத நபர் நிறைய குரூப்ஸில் ஆட் பண்ணுறாங்க அன்வான்ட் குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறாங்க எனக்கு தேவையில்லாத மெசேஜஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கு அப்படி சில பேர் வந்து உங்களை ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருந்தால் உங்கள் குரூப்ஸை ஆட் பண்ணுறதையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான சில செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணுன்றதை பார்த்துட்டிங்கன்னா மேலே வாட்ஸ்அப்பில் மூணு டாட் இருக்கும் அதே மாதிரி டாட்டை செலக்ட் பண்ண பிறகு செட்டிங்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ண பிறகு உடனே என்ன பண்ணும் அக்கௌண்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ண பிறகு ப்ரைவசின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போங்க போன பிறகு கீழே பார்த்தீங்கன்னா குரூப்ஸ்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா யார் வேணாலும் உங்களால் குரூப்பில் ஆட் பண்ணுமோ இல்லை உங்கள் காண்டாக்ட்ஸ் இருக்கவங்க மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லை இவங்களாம் என்ன ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரியான செட்டிங்ஸை நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் வாட்ஸ்அப்குள்ளே போய்க்கோங்க வாட்ஸ்அப்பில் போன உடனே மேலே மூணு டாட் இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ண உடனே செட்டிங்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா எங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கள் ப்ரைவசின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போனோம் போனீங்கன்னா இங்கே கீழே வந்தோடனே லைவ் லொக்கேஷன்ற ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே ஆகும் அதாவது நீங்கள் யாருக்காவது லைவ் லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்ற பட்சத்தில் சம்டைம்ஸ் அதை ஆஃப் பண்ணாமல் மறந்துருப்பீங்க அப்படி ஆக்டிவாக இருக்க லைவ் லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் அப்படி டிஸ்பிளே ஆகிருந்தால் அதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணுங்க செட்டிங்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் கூட போங்க போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சார்ட்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ண பிறகு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்ஸ் பேக்கப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் டேப் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல தான் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஒட்டு மொத்த வாட்ஸ்அப்பும் பேக்கப் ஆகிற செட்டிங்ஸ் இங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கும் இதில் நீங்கள் கூகுள் அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல இதை நீங்கள் கொஞ்சம் கிளா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா என்ன கூகுள் அக்கௌண்ட் இங்கே நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் ஒட்டு மொத்த வாட்ஸ்அப்பும் அங்கே அந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் பேக்கப் ஆகும் உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் ஆட்டோ டவுன்லோட் ஃபீச்சர் எனேபிளில் இருக்கும் அப்படி எனேபிளில் இருந்தால் யார் வேணாலும் ஒரு மால்வேரை இன்ஜெக்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபோனுக்கு அனுப்புறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஆட்டோ டவுன்லோட் ஃபீச்சர் டிசேபிள் பண்ணணும்னா வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் டாட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி செட்டிங்ஸ்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை செலக்ட் பண்ணதோட டேட்டா அண்ட் ஸ்டோரேஜ் யூசேஜை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ண பிறகு இங்கே மீடியா ஆட்டோ டவுன்லோடில் வென் யூசிங் மொபைல் டேட்டா வென் யூசிங் வைஃபைன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக் டவுன்லோடை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் ஓப்பனிங்கில் சொன்ன மாதிரி இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்ஸ்அப் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருந்தாலும் இந்த பேசிக் செட்டிங்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறவங்க கேர்லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஏகப்பட்ட செட்டிங்ஸ் இருக்குது அதை வரக